，我现在怀疑郎正才有问题。如果他只是担心当年的凶手和鄱阳湖一案业界有关才来到这儿的，那倒是可以理解。但他用得着带这么多兵马来抓凶手吗？那殿下，你的看法是？一个小小的当地校尉，既然能冒着杀头的危险离开朱棣，他只是想抓个凶手，带几个当兵的就行了。殿下，你担心他有别的动作？狼头啊，有些事情咱不得不防，所以你拿着我的玉佩去找周将军。他跟我私交不错，只要他看到我玉佩，就知道我遇危险，就会来的。是。嗯、繁衍妇人，不可休避。宋词，洗冤集录。想去看看我二叔，我陪你去吧。二叔，你照顾好我二叔。姨姑娘，姨姑娘，小心啊！哎，你让开！怎么了？姨姑娘有危险，我要去帮她。你我都不会武功，不如留在这里。保护尹二叔，你放手，别添麻烦。尹姑娘，姐姐没事吧？我没事，我只是在想，这个人他功夫很好，而且对地形很熟悉。他用的是我们尹家庄的功夫，难道说？走，先去看看我二叔。尹大叔没有受到伤害。这衣服是黑衣人撕开的，应该是。反正我进来的时候，二叔的衣服前襟就已经被撕开了。啊，那黑衣人可是个女的，莫非要非礼你二叔？说话能不能动你脑子？尹姑娘。我怀疑这黑衣人，并不是想要杀害你二叔。若是他下手，就他这个昏迷的样子，早就成功了。这黑衣人应该是想确认一些东西，而这确认的东西，和这伤疤有关系。可是这个黑衣人对庄子里面的地形非常熟悉，而且他用的还是我们尹家庄的功夫。这个人是左手拿剑，但是尹家并没有这样一个左撇子的高手。莫非这个黑衣人？平时就躲在庄子内。上次的黑衣人是尹心姑娘，自从庄主死后，她就再也没有出现过。会不会还是她？不可能，尹心的武功跟我差不多，并不如尹姑娘。而刚刚的那个黑衣人功夫明显在我俩之上，绝技不可能是尹心姑娘。我听说出事了，乔儿，你没事吧？我没事，只不过让那个人给跑了。陈大哥，刚才有一个黑衣人夜袭了二庄主的屋子，我和尹姑娘追出去，可惜被他给跑了
。傍晚时分，我奉夫人的命令，到镇上的药房去给少庄主抓一些进补的药。要是我在的话，我一定抓住这个黑衣人。陈大哥，胡瑶岭那边，什么情况？来了不少的官兵，将胡岭镇的胡来客栈包了下来。后来我打听了一下，就是萧启校尉郎正才。冲哥，这个郎正才，主任发了邀请函过来。想要请爹见一面，我猜测他应该暂时不知道爹的事儿，所以我打算明天去会会他。你疯了！听说这个郎正才嗜杀成性，你到底想干什么？我自有我的打算，不必再去。不行，我不让你去。娇儿，现在师傅已经不在了，我必须要好好保护你。我自己会保护好我自己。娇儿，娇儿。陈大哥，这药既然抓来了，不如送去药房吧。这尹仲卿是知道些什么，但有没有可能凶手故意在试探尹仲卿是真疯了还是假疯了？如果凶手真的是黑衣人，那么他为了隐藏某些秘密，去试探尹仲卿。哎呀，那也太麻烦了！我要是凶手，管他真疯假疯，直接拿刀给他杀了，来个干脆的。小六说的也对。如果我们站在凶手的角度上的话，我觉得凶手也不是我们想象中那样吧。这尹德旺和尹茂春都是叶家的仇人，而且尹仲卿和两人是持相反态度的。换句话说，这个尹仲卿是反对兄弟二人残害叶家、谋夺财产的。那么，如果凶手是跟叶家有关，是绝对不会对他下手的。所以这一切都是我们的猜测，但能确定的是，尹仲卿身上肯定有秘密。现在我有点担心尹俏了。你是担心他见到郎正才会？是啊，你想想，当年鄱阳湖的事情，尹庄主只告诉我们一部分，但另外一部分，就是尹庄主自杀的目的之一，而郎正才是唯一的知情者。我想俏儿肯定是为了这答案才去的。如此说来。你这个担心不是多余的。如果这涉及到郎正才的秘密的话，俏儿肯定会有危险。俏儿，你这个俏儿叫的挺亲切的嘛。你怎么跟宋词一样老调侃我？哎，他是不是还在生我气啊？我师傅没那么小气啊。他刚都跟我说了，只是出去散散步，没有生你气。真的？嗯。放心吧，明天听他安排。别多想啊，俏儿，没生我气就好。白姑娘，啊，这么晚了还不睡啊？没什么，睡不着，出来坐坐。你身体怎么样了？啊，很奇怪，我身体没有感觉有任何异状。甚至都没感觉自己大病过一场，把手给我。嗯。哦。怎么了？奇怪，你上午的时候脉象还很虚浮，就好像大病了一场。但现在又沉稳有力，一点问题都没有。啊，可能是因为我下午的时候和子方吵了一架，情绪比较激动。你和他还会吵架啊？其实，也不是什么大事，就是为尹俏姑娘跟我吵了一架。哦，对了，宋大哥，你有没有吃什么别人没吃的东西啊？别人没吃的东西。我吃的都和你们一样啊！你的情况和少庄主尹超很像，他和你一样，药食不进，身体虚弱。只是他持续的时间很长，你的却很短。但我敢肯定，你们俩的脉象和状态是一样的。只要解开了我身上的病，也许这少庄主被胡金迷惑的答案也就出来了。没错。哎，只可惜我现在的医术太差了。白姑娘，你也不必自责。这世界上前所未有的事情可太多了。你说这龙岩草
可以麻痹全身，这件事谁能知道？没事，你不用安慰我了。别担心，明天我们就去胡林镇。去那儿干嘛？镇影俏姑娘，决定自己去和郎正才见一面。我也担心她会干傻事，而且我们现在被下了逐客令，这一路上还能保护她的安全。好，听你的。白姑娘，早些休息吧，我先去睡了。哦。哎，对了，我想起一件事情啊，你是不是对我？我，你想，我这生了病，你这么照顾我，还给我熬汤喝。哦，是因为我和少庄主生了一样的病。哎，误会了，误会了，误会了，误会了。哎，等等等等等！哎，白姑娘，对了，那个汤挺好喝的，不过下次少放点盐。汤，宋大哥，我熬了一些汤给你，趁热喝。多谢白姑娘。药汤是宋大哥和我们吃的唯一不同的东西。这段时间，谢谢你妈。我娘的脾气，我也不知道什么时候变成这样了。没关系的，这天底下没有不散的宴席。我们去临安，随时来京城找我们。子方，嗯，和尹乔姑娘去边上聊聊吧，我们在这等白姑娘。哦，尹姑娘，哎，尹，哎，尹姑娘，尹，霸气呀、啊！你准备一直不跟我说话是不是？没有，尹姑娘。你不说我说，其实你就是喜欢我，但你不敢说，是不是？是不是？是，我就是喜欢你，但我不知道从什么时候开始喜欢上你的。我看你为你父亲伤心的时候，我心里也很难受。其实我昨天就想跟你说了，但你二叔出事了，我就没好意思说。俏儿，我想跟你一生一世一双人，我想跟你白白白白头到老。那你既然喜欢我，你为什么要走啊？我爹还在临安的大牢等我，我必须得去救他。其实我在这儿已经耽搁了很长时间了，等我回临安把我爹救出来，一定来找你俏儿。好，那我等你，或者等这边的事情处理完了，我去京城找你。好，还有一件事就是，其实我们并不是那么着急走。啊？怎么回事啊？你告诉他了？你。你知道了，就你那点心思，我能不清楚吗？遇到个喜欢的人，怎么可能藏不住？不过没关系，这都在我的计划范围之内，至少你不会关心则乱了。那你怎么想的？继续盯着凶手呗。这凶手跟叶家有关系，而你想想，这叶家的仇人是谁？尹德旺、尹茂春、郎正才。这尹茂春已经被人杀了，尹德旺又自戕了，而这尹超的病突然就好了，这说明了什么？这说明叶家跟尹家的债算清了呗。这债算不算清我不清楚，但至少证明凶手应该不会在尹家动手了。所以这夫人让我们离开。那尹夫人知道凶手是谁啊？知不知道我不知道，但意思我懂。哎，白姐姐。这些药有什么问题吗？没什么，我只是在想一些药理学上的问题。这尹家现在已经没有什么危险了。哎，你猜猜，这凶手接下来会怎么做？郎正才，没错，与其待在尹家，等一个不会出现的凶手，倒不如抽出身来去盯着郎正才呢。等着凶手继续出现。嗯，我已经把计划都告诉了尹姑娘，到时候
，我们就住在胡拉克站附近，让他遇到危险，我们也能及时支援。哎呀，这恋爱中的男人。哎，就这儿啊？嗯，胡来客栈被人包了，现在这里就是这儿最大的客栈了。嗯，而且这里的天字一号房正对准胡来客栈的方向。你怎么知道我要监视胡来客栈啊？你以为这就你一个聪明人啊？<笑>现在胡来客栈已经被官兵给包围了，普通人是不会进进出出的。从现在开始。所有可疑的人物都要注意。哦，哎，那你得说清楚啊，什么人才算是可疑人物？除了官兵以外，尤其是进出过尹家庄的人。哦，进出尹家庄的，行，记住了，是吧？哦，我看一眼，快。这盯梢的事啊，交给你们仨就行了。我呢，先下去拿行李，先走了。宋大哥，借一步说话。好。宋大哥，我想我知道你为什么会晕倒了。怎么了？和我给你熬的汤药有关。你你你在我汤药里？哦不不不，是我误把另一种药当成了乌拉草，这种药就是蛇信草。哦。蛇信草非常稀少，而且和乌拉草长得非常像。一个人如果体虚体弱，需要固本培元。大多数郎中的药方里都会有乌拉草，而乌拉草的确是补气的药物。但蛇信草相反，它有一定的毒性，服用之后人会体虚体弱，甚至会出现昏迷。所以说，你误把蛇信草当成了乌拉草，放进了我的汤药里，而这少庄主。是被人用蛇信草下的药。嗯，尹家的药房里那个放乌拉草的药屉里放的其实是蛇信草，所以抓药熬药的人一直都是用蛇信草来代替。所以这就是为什么尹超的身体一直好不了了。吃错了这么久，这一直没死，已经很了不起了。因为量控制的很好，只会体虚体弱，甚至昏迷，但不致死。话是这么说，但有没有可能是尹家负责抓药的人，把这两种草药给弄混了呢？绝不可能，蛇性草比黄金还要稀有，你想找到都难。而且它是炼毒的极品草药，所以我怀疑是有人故意为之。看来我们是越来越接近真相。哎，师傅，先别聊了，赶紧，有一个特别熟悉的人去了胡来客栈。这这这这这这这这！你看，哦，那是尹姑娘。是啊，不是你告诉我的吗？凡是从尹家庄出来的人，及时向你汇报。我，将军，尹姑娘求见。将军。怎么闻到了一股血腥味儿？门好像被锁住了。把门撞开！是。我来。将军。将军。怎么样了？哎呀，将军，将军饶命啊！郎将军和夫人都已经死了，死亡的时间是两个时辰之前呢、啊。两个时辰。哎呀，来人，去把把那个老家伙给我抓了。是，所有人都去。是。是贾将军，你要抓的那个人到底是谁啊？最近这段时间非常奇怪，夫人总说自己鬼上身。使郎将军非常的焦虑。就在昨天，客栈门口来了个云游的老道，就在门口看了一眼，便能说出夫人的病症。邪鬼上身，贫道若一走了之，恐怕有人择命休矣呀、啊！贼老道
，别在这里妖言惑众，速速离开，否则别怪我对你不客气。哎，前半，将军。你刚,刚说的邪鬼上身是什么？这里兵勇甚多，照理说那种东西不会来，除非是两种情况：一来是这里有女人，二来这里鬼煞怨气太重。哎，可能涉及甚远呐。哎，算了算了，老道还是走了。老神仙，老神仙莫走。来来来来来，呃，你这是？快去救救我家夫人吧！哎，里面请。好。道长所言极是，您真是活神仙呐！我娘子自从进入狐妖岭一带，经常犯病，好像鬼上身了一样啊。将军。我那会儿真的有那么可怕吗？你昨天晚上犯病那会儿啊，差点把我给吓死。道长既然算出来了，可有破解之法？将军可知为何会犯病？呃，这个有些事情本是天知地知，将军知。将军，有人是找你索债来了。本将军不怕鬼神，但是一切跟夫人无关呐。本将军，请道长除妖。除妖一事，本道需要准备准备。这样，明日辰时，我会设坛做法，为夫人驱除妖邪。但是，贫道有一个条件，您尽管开口，我绝不含糊。我做法过程中，万事需依我的要求来，方可成功。一切依道长所言行事。今天上午，我便听从那老道的安排，在门外为将军和夫人护卫。多谢道长相助，我感觉好多了。好，夫人，你们暂且休息，邪祟已经驱除，不必忧虑。哎，贾副将军，将军和夫人刚驱除完邪祟，需要静养两个时辰，你就不要打扰了。嗯、什么？是将军夫人亲自锁的门？然后？然后我们俩进去，将军和夫人就已经死了。在这之前，没有任何人进去过。门是反锁的，这你也知道。又是一个密室杀人。本来将军带我们离开驻地就已经冒了极大的风险，现在又逢遭突变，我真不知道该如何是好。贾将军，我认识一个人，或许。能找到杀死将军的凶手。那你是亲眼看见夫人将门给锁上的？千真万确。而且我很肯定，门锁之后再也没有人进去过。就算，就算我不在的时候，将军的几名亲兵也会在大堂守着。窗户都检查过了，都是完好的，全部从里面反锁，并且窗户外下面的院子，都是由我们的人在把守，凶手绝无可能进来。这么看来。这是个完美的密室，也是。对了，这个门谁撞开的
，这个门是尹姑娘和我的兵合力撞开的。我实在是搞不明白，凶手是如何在这个密室里犯罪的。但有一点很奇怪，哦，将军和夫人的房间，没有他们的命令，谁都不敢进去，所以平日他们的房间都是不会锁的。所以说，这个密室多少有些故意了。贾将军，我还想再检查一下将军和夫人的尸体，如果有需要的话，可能还需要进一步的检查，方便吗？只要能抓到凶手，怎样都可以。嗯，报，进来。将军，我们已经派人找遍了整个胡岭镇，但是并没有发现那个老道。不过，我们在客栈里发现了这些东西。渴死我了！哎，你们俩说，白姑娘到底是查到什么了，非要返回尹家庄了？咱们可是被人撵出来的，再回去那可太危险了。哎呀，你怎么看这个案子？等宋慈查看完尸体回来，说不定就有线索了。哎，子芳，你说我师傅为什么对尸体这么感兴趣？哼，那还不是因为跟你一样，变态呗。说我行，不能说我师傅。站住！站住！别跑！别跑！站住！站住！站住！站住！站住！尹鑫，站住！别跑！尹鑫怎么会在这儿？救人！站住！又不是武功，你跑那么快有什么用啊？哎，你们俩什么意思啊？又不结账？好啊！感情我们这条街上的小偷，就是你呀！呸！跟你跑了那么多次，把保护费给老子交出来！别！哇！无耻！一群人围攻一个女孩子，兄弟们，给我上！啊！申警员道歉。尹姑娘，尹姑娘，还好你来了。是李大哥来给我报的信。尹鑫，你怎么在这儿？大人，小的验尸多年不会错的，两人都是因失血过度而死。男的一处刀伤，就在脖梗处；女的则是三处。肩膀和手臂这两处伤痕不是致命伤，大腿处是流血最多的。这人的身上有很多血管，而这大血管，若是被割断，不及时治疗的话，很容易失血过多而死。嗯，一个是脖子，一个是大腿，都是被割断大动脉而死。是啊，这个凶手也真是残忍。可为什么一个人的伤口在脖梗处，而另外一个，却三处都有伤呢？你告诉我，你这些天到底去哪儿了？还有，当初你为什么要杀宋大哥他们？你知不知道现在庄子里出了多少事儿？你倒是说话呀！王若好事，你说。你别担心，我有办法跟他沟通。
你真的可以跟他沟通吗？也算是我们沈家的一种本事吧。这孩子从小应该是被尹茂春训练过，能够完全听得懂尹茂春下的指令。但自从尹茂春死了之后，就没有人再对他下过任何指令了。所以这孩子就突然之间迷失了目标和方向。我真没想到我二叔居然这么对他自己的女儿，把他自己的女儿训练成自己杀人的工具。女孩子活在这个世界上不容易，还没办法掌握自己的命运。沈姑娘，你们沈家不是可以和鬼神对话吗？我爹说过，傻子都是三魂七魄没全。你能把他找回来吗？他并不是没有三魂七魄，只是丢失了一魂一魄。我们沈家有一门秘术，可以帮他把这丢失的一魂一魄给找回来，但却不能长久。沈姑娘。那你快帮帮尹心吧，你放心，我一定竭尽全力。师傅，到底是怎么想的？我总觉得郎正才和殷兰的死非常奇怪。这密室的形成，其实殷兰也加入了。你想想看，他是把门给锁起来的人，但是被贾刚给看见了。如果不是他死了，我真怀疑他就是凶手。那你说？会不会和燕回城案子一样？其实天门儿已经死了，根本就没在屋，势力源真冒充的天门儿。其实我也怀疑过，会不会是贾刚看错了？但是，他就在门口，不可能看错。而且整个客栈只有殷兰一个女的，这郎正才不至于连殷兰都认不出来吧？所以说啊，这问题就出在殷兰身上。你想想。如果凶手和业界有关系，想帮他报仇的话，直接杀了郎正才不就完了吗？为什么还要杀英兰？英兰就不该死。对啊，他不该死啊。嗯，别吃了，干活去。啊，近一点。这腿，这是个女尸啊！在我眼里没有男女之分，只有尸体。把这灯给我长近一点，看不见。好。我好像明白了。啊？明白什么了？小六，你去找子方。让他帮我找两个东西。哦。东西被我拿到了。这是尹超房间隔断的锁。当时来福死了，被陈冲一剑斩断。我们再进了尹超的房间。年少。总有夜醒不止，颠沛流离的真相总会。